ഒരു അലി അക്ബറുടെയും ഒരു പാസ്റ്ററുടെയും പ്രഭാഷണം അല്ല കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം ഇന്നലെ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു ഹിന്ദു ധർമ്മവിശ്വാസിയും ജന്മനാൽ മുസ്ലിമും മറ്റേ ആള് ഭാരതീയ പൈതൃകത്തിലെ അഗാധമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവനും ജന്മനാലും കർമ്മണാലും ക്രിസ്ത്യാനിയുമായിട്ടുള്ള ആ പാസ്റ്ററുടെ വരികളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാരതം എന്ന രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത് അതുപോലെ പി സി ജോർജ് അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യവും കൂടി ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം അതുണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യവും അങ്ങനെയുള്ളവരും ഇന്നലെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയൊക്കെ ശരണം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ശബരിമലയിലേക്ക് പോയി എന്ന് കേട്ടു രാമായണ മാസം ആചരിക്കണമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ശക്തിയായിട്ട് എതിർത്തവര് രാമായണ മാസം ആചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുക്കളോട് കൂടുതൽ ആഭിമുഖ്യമുള്ളവരാണ് എന്ന് മറ്റു മതക്കാർക്ക് തോന്നുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് കയറി അത് ഒഴിവാക്കിയത് ഹിന്ദുവായിട്ടുള്ള ശശി തരൂര് സ്ത്രീകളെയും മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ അവഹേളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങേരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്ക് ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതമാണ് ക്രിസ്തു മതം അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഴയ നിയമങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് പി സി ജോർജും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും അങ്ങേർക്ക് അങ്ങേരുടേതായിട്ടുള്ള പള്ളി പോലും ഉണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് എന്നിട്ടും ശരണമയ്യപ്പ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ശബരിമലയിൽ പോവുകയും പി സി ജോർജ് അയ്യപ്പൻ എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നോ അതേ നടക്കുള്ളൂ ഇവരെന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നോ അത് നടക്കില്ല എന്ന് പറയും അയ്യപ്പൻ എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നുവോ അതേ നടക്കുന്നുള്ളൂ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ്യപ്പൻ എന്നുള്ളത് ഒരാൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നൊരു വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ അത് വിശ്വാസമാണ് അത് വിശ്വാസമാണ് അത് ഭക്തിയാവണമെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലും അതിശക്തമായ ഭാഷയിൽ അലി അക്ബർ എന്തെല്ലാമാണ് അദ്ദേഹം ശരിക്ക് പറഞ്ഞത് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആള് ഫിലിം ഡയറക്ടർ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിജീവി വസ്തുതാപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്ന ആള് അദ്ദേഹം കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അത് യൂട്യൂബിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയണില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും അധികം വ്യക്തികള് ഹിന്ദുവിനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് വരാൻ തയ്യാറായി ഹിന്ദുവിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല ഹിന്ദുവിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് മുസ്ലിങ്ങളും അല്ല ഹിന്ദുവിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഹിന്ദുക്കളായ ഭരണാധികാരികളാണ് അവരുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഭക്തന്മാരാണ് വിശ്വാസികളാണെന്നുള്ളതല്ല അവരുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഭക്തന്മാരാണ് പക്ഷെ ഇവർ ആരെയൊക്കെയോ വളർത്താതിരിക്കാനും ആരെയൊക്കെയോ തകർക്കാനും തളർത്താനും വേണ്ടി നടത്തുന്ന പല തരത്തിലുള്ള അധികാരികളെ നിയമപാലകർ എന്ന് പറയുന്ന പോലീസുകാരെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊക്കെ തകർക്കുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ വേദനയിൽ ഇവിടെ പാസ്റ്ററും ഹിന്ദുവിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അലി അക്ബറും ഉണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുണ്ട് കോൺഗ്രസുകാർ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേറെ ഉദ്ദേശം കാണും വേറെ ഉദ്ദേശം പാടില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെ വരണമെന്നൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പത്രത്തിൽ അവർ വന്നതുണ്ട് പറയുന്നതിൽ വന്നതുണ്ട് മുദ്രാവാക്യം അവർ വിളിച്ചു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ചു അവർ പമ്പ വരെ എത്തി അപ്പോൾ വേദനിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിലും കാണിക്കാൻ അവർ മുമ്പോട്ട് വന്നു എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് ഇത് ഒരു സംഘടനയുടെയോ മറ്റൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെയോ മാത്രം ഹിഡൺ അജണ്ടയാണെന്ന് നിരന്തരം പറഞ്ഞു കൂവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ആ സംഘടനയിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളവരും അല്ല ആ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിലെ അംഗവും അല്ലാത്തവരും കയറി വരുമ്പോൾ ജനതയ്ക്ക് അല്പം ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും നെഗറ്റീവായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതും നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആരാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഏതായാലും പണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് കൊച്ചി രാജാവ് സാമൂതിരി രാജാവൊക്കെ ഭരിച്ചിരുന്ന മുപ്പതും നാൽപ്പതും അമ്പതും കൊല്ലമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അത് കൊടുക്കും അവർ തന്നെയാണ് അത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കുക ഏതോ മഹാഭാഗ്യത്തിന് ഭാരതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം അല്ല അഞ്ചു വർഷം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും നരേന്ദ്രമോദിയെ താഴെ ഇറക്കണമെങ്കിൽ താഴെ ഇറക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ആരെ വേണമെങ്കിലും താഴെ ഇറക്കാനും പിന്നെ ആരെ വേണമെങ്കിലും മുകളിലേക്ക് കയറ്റാനും കഴിവുള്ള ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മഹത്വം നമുക്കറിയാ
ഇവരൊക്കെ അറിയണ്ട് മുമ്പിൽ എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നത് ആ നടക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും പരിഹരിക്കാനും ഞാനിവിടെ ആജീവനാന്തം കസേരയിലിരിക്കേണ്ടവനല്ല ഒരിക്കൽ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും മഹാനായ ഇ കെ നായനാരും ഇറങ്ങി അച്യുതാനന്ദനും ഇറങ്ങി പിന്നെ അത് താൽക്കാലിക അടക്കം സ്ഥിരമായിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവില്ലേ മരണം എന്നൊരു ദിവസം അതിനു മുമ്പ് കട്ടിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയതൊക്കെ ആലോചിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയതിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആരെങ്കിലൊക്കെ വരികയോ ചെയ്താൽ അന്ന് പറയേണ്ടി വരും മനുസ്മൃതിയും അവനവൻ വായിക്കാത്ത വേദവും മനുസ്മൃതിയൊക്കെ ചേർത്തല റോഡിന്റെ നടുക്ക് വെച്ച് കത്തിച്ച കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയോട് ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞത് അന്ന് അത് പറ്റിപ്പോയി ഇന്ന് ദുഃഖം ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ദുഃഖിച്ചോണ്ട് കാര്യമില്ല അത് പറ്റുമ്പോഴും പറ്റിക്കുമ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ടിയിരുന്നു പണ്ട് തമാശന് പറയാറുണ്ട് എവിടെയോ എന്റെ കയ്യിലെ മോതിരം പോയി എന്റെ കയ്യിലെ മോതിരം എവിടെയോ പോയി പക്ഷെ അവിടെ പ്രകാശം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രകാശമുള്ള സ്ഥലത്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് മോതിരം പോയ സ്ഥലത്ത് പ്രകാശമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രകാശമുള്ള സ്ഥലത്തല്ലാണ്ട് എനിക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ പ്രകാശമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന കാലത്ത് ചെയ്തു കൂട്ടാനുള്ള തിന്മകളൊക്കെ ചെയ്യുക അന്ന് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും പലതും നശിപ്പിച്ച് നഷ്ടപ്പെടുത്തുക അവസാനം അതിന് പ്രായശ്ചിത്തം വിളക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവിടെ കിട്ടുമോ പ്രായശ്ചിത്തം അല്ലെങ്കിൽ തിന്മ ചെയ്തതിന് പാപ പരിഹാരം വന്ന് കിട്ടുമോ ഇല്ല പോയ സ്ഥലത്ത് അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ പോയത് ദൂരെ എവിടെയോ ആണ് പോയതല്ല കളഞ്ഞത് നശിപ്പിച്ചത് അത് വേറെ എവിടെയോ ആണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് വാർദ്ധക്യത്തിൽ കസേരയിലും കട്ടിലിലും കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കുകയാണ് പ്രായശ്ചിത്തമൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ അത്ഭുതം തോന്നാറുണ്ടല്ലേ ശരിക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ഹിന്ദുവിന്റെ വേദനയിൽ ഹിന്ദു സംഘടനകൾ എൻ എസ് 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 എൻ ഡി പി ബി ഡി ജെ എസ് മറ്റ് സംഘടനകൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അതിലിപ്പോ ഒരു വെള്ളാപ്പള്ളി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ഒരാളെ എഴുതി വെള്ളാപ്പള്ളിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ താൻ വരണ്ടാത്ത ഒരാളെ അങ്ങനെ എഴുതിയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ എഴുതിയത് വെള്ളാപ്പള്ളിയെ എന്നല്ല ലോകത്തിൽ ആരെയും പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വരില്ലെന്ന് ആ വ്യക്തിയോട് പറയുന്നു ആരെയും പഠിപ്പിക്കൽ എന്റെ ജോലിയല്ല വസ്തുതകൾ അറിയിക്കൽ മാത്രമേ എന്റെ ജോലിയുള്ളൂ നാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും വാദിക്കാനും ജയിക്കാനും ഞാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാറില്ല അറിയാനും അറിയിക്കാനും മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ എന്റെ യൂട്യൂബിന്റെ എംബ്ലവും അത് തന്നെയാണ് വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല അറിയാനും അറിയിക്കാനും ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ കരയേണ്ട ധാരാളം പേര് ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ ഭരണ ശിരാകേന്ദ്രങ്ങളിലുണ്ട് പ്രണാമം